้นต้นที่ทองคำกันก่อนนะคะราคาล่าสุดค่ะตัว Gold Sport วิ่งอยู่ที่ 1,177 เหรียญด้วยกันนะคะก็แหมหลายคนบอกว่ามันย่อลงมาแบบนี้เป็นจังหวะที่ต้องเข้าแล้วหรือยังแต่พอไปดูอัตราแลกเปลี่ยนนี่บาทอ่อนค่านะคะก็ทำให้ราคาทองอาจจะไม่ลงมากนักนะแบบนี้นี่ต้องปรับกลยุทธ์อย่างไรกันบ้างไปพูดคุยกับคุณพันงามอารยวุฒิค่ะผู้บริหารการฝ่ายวิจัยบริษัท Classic Gold Future สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบรรงามคะทิศทางราคาทองคำนี้มันย่อลงมาอยู่ที่ประมาณ 1,176 เหรียญสำหรับตัวกอสปอร์ตล่าสุดนะคะมองทิศทางจากนี้มันจะไปทางไหนต่อคะค่ะสำหรับราคาทองคำตอนช่วงนี้นะคะก็ได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นของตลาดหุ้นนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นยุโรปนะคะจะพุ่งขึ้นมา 1.13 นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ดอลลาร์ก็ยังแข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโรค่ะปัจจัยสำคัญก็คือประเด็นเรื่องของกรีซที่คลี่คลายลงนะคะก็ทำให้น้องทุนเนี่ยเข้าไปถือสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ลดการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลงไปนะคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยเราก็มองกรอบแนวต้านที่บริเวณ 1,183 แล้วก็ 1,190 นะคะ,คะส่วนแนวรับที่บริเวณ 1,175 แล้วก็ 1,170 ประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงนี้ก็คือเรื่องของกรีซนะคะซึ่งหลังจากที่ทางรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะในวันอังคารถ้าหากว่าผ่านนะคะก็จะเป็นการประชุมของผู้นํายูโรโซนนะคะในวันที่25 26นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางกรีซเองเนี่ยก็ต้องเอาเข้าที่ที่รัฐสภาของกรีซให้ผ่านความเห็นชอบนะคะรวมถึงทางเยอรมันก็ต้องทางรัฐสภาของเยอรมันก็ต้องผ่านความเห็นชอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องกรีซถึงจะผ่านเรียบร้อยแล้วก็มีเงินไปใช้ให้กับ IMF แต่ถ้าทางรัฐสภาของกรีซแล้วก็เยอรมันไม่ผ่านเนี่ยเรื่องของกรีซก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กรีซจะไม่สามารถที่จะชำระหนี้ IMF ได้ทันภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของราคาทองคำก็ยังผันผวนขึ้นอยู่กับประเด็นของกรีซอยู่นะคะเราก็ยังต้องติดตามกันต่อไปในช่วงนี้ก็ให้ทิ้งยิ่งในกรอบแนวรับแนวต้านดีหน่อยค่ะค่ะแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กรีซเนี่ยคลี่คลายทองคําจะลงแต่ถ้ามันยังเป็นปัญหาให้รู้สึกกังวลใจกันอยู่เดี๋ยวทองคําก็จะกลับมาขึ้นอีกถูกต้องไหมคะค่ะใช่ค่ะก็ยังมีโอกาสที่ราคาทองคําจะขึ้นได้อีกนะคะยังอาจจะมีความผันผวนได้อีกเพราะว่ากรีซเองก็ต้องผ่านสภานะคะแล้วก็ตอนใช่เยอรมันเองก็ต้องผ่านสภาแล้วนี่มันก็ใกล้เดทไลน์แล้วด้วยค่ะอืมแสดงว่าสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะลุ้นกันพอสมควรเล่นในกรอบไปก่อนแต่สําหรับคนที่อยากจะเล่นแบบยาวๆเข้าไปซื้อทองคําแท่งและเก็บสะสมแบบนี้แล้วคะแนะนำยังไงดียังรอให้ย่อได้อีกไหมหรือว่าเข้าไปเก็บได้แล้วคะเราก็ยังมองแนวรับ 1,170 1,160 เป็นแนวรับสําคัญนะคะนักลงทุนระยะกลางระยะยาวก็อาจจะเข้าได้ที่บริเวณนี้ค่ะค่ะก็ยังมีโอกาสในการตัดสินใจได้อยู่นะคะแต่ทีนี้ถ้าไปดูน้ำหนักทางข้างของอเมริกาบ้างแล้วคะน้ำหนักช่วงนี้มากน้อยแค่ไหนคะตัวเลขต่างๆที่ออกมาสำหรับาทางด้านของสหรัฐนะคะก็มีประเด็นว่าสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้นะคะในเดือนธันวาเดือนกันยายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะคะ,คะในเจอโรมพาวเวลก็ออกมาพูดตรงนี้ก็ทำให้ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําอยู่นะคะประเด็นเรื่องดอลลาร์แข่งค่านะคะก็ยังเป็นเรื่องที่กดดันราคาทองคําเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าราคาทองคําขึ้นมานะคะก็อาจจะขึ้นมาได้ไม่ไกลแนวต้านก็จะอยู่ที่บริเวณ 1,200 1,230 นะคะบริเวณนี้ถ้าขึ้นมาก็ช่วง 1,200 1,230 ก็อาจจะต้องทํากําไรไปก่อนนะคะค่ะแปลว่าถ้าเรามองยาวหน่อยยาวไปถึงช่วงประมาณปลายปีกันยายนธันวาคมที่เขามีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐก็แปลว่าทิศทางทองคําท่วงนั้นมีโอกาสลงไปได้ใครที่อยากจะเก็บก็เก็บช่วงนั้นก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะก็ยังมีโอกาสที่จะเก็บได้อีกนะคะช่วงนั้นก็อาจจะลงแต่ว่าเรื่องอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนี่ก็รับข่าวไปค่อนข้างเยอะแล้วถ้าลงก็ไม่น่าอีกไม่น่าจะมากนะนะคะอืมค่ะแสดงว่าคนที่จะเก็บยาวๆหน่อ
แต่ละบริษัทก็จะอยู่ไม่เท่ากันอ่ะจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยเหรียญน,นะคะแต่ถ้าดูอ่า sustaining cost นะคะที่เป็นต้นทุนระยะยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญน,นะคะ sustaining cost นี่เขาจะคิดอ่าทั้งหมดเลยนะคะที่อ่าที่ลงทุนแล้วก็ในเรื่องของการชำระคืนดอกเบี้ยเงินต้นที่เอามาลงทุนด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแคชคอร์สนี่ก็จะไม่ไม่คิดตรงนั้นนะคะอืมค่ะก็เรียกได้ว่าต้นทุนมันมีสองตัวแล้วแต่เขาจะคิดตัวไหนยังไงใช่ไหมคะค่ะถ้าเป็นถ้าจะให้เหมือนทองคําอยู่ได้ในระยะยาวเนี่ยต้นทุนก็จะอยู่พันกว่าขึ้นไปอะคะ่ะอืมค่ะแต่แตว่าตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ต้นทุนพอสมควรเหมือนกันนะคะใช่ค่ะก็คือต่ํากว่าต้นทุนจัดเทรนนิ่งคอร์สด้วยนะคะอืมค่ะอันนี้ก็เป็นทิศทางที่มีมาฝากกันวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพันงามอรยาวุฒนะจากทางด้านของคลาสสิกโกฟิวเจอร์นั่นเองนะบางทีเนี่ยนักทุนชอบถามกันเข้ามานะคะว่าอยากจะเข้าไปเก็บเนี่ยราคามันถูกแล้วหรือ,อยังบางคนบอกอ่ะงั้นต้องไปดูต้นทุนหน้าเหมืองสิอ่ะกันวันนี้ก็เลยถามเรื่องของต้นทุนหน้าเหมืองให้ฟังกันนะคะว่ามันอยู่สักที่เท่าไหร่กันแล้วเพราะว่าราคาทองคํามันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ใครที่อยากจะเล่นสั้นๆนะคะช่วงนี้คุณพันงามให้ไว้แนวต้าน1นึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามเหรียญหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเหรียญแล้วก็แนวรับนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่ล่าสุดตัว Go Sport Win อยู่ที่ 1,177 เหรียญนี่คือราคาทองต่างประเทศถ้าเข้ามาบ้านเราต้องคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถึงแปรเป็นทองไทยกันอีกทีหนึ่งนะคะ